Das Set Gewalt in der Zeit gibt es ja jetzt schon seit einigen Wochen und ja mit diesem Set sind nicht nur einige neue coole Pokémon rausgekommen, sondern natürlich auch noch die Reprints der Ass-Klasse Trainerkarten, der Aceback Karten. In dem Fall mit einem, ich sag mal, wunderschönen Magenta ja, Overlay. Und von diesen Aceback Karten hat sich der erstklassige Fänger so ziemlich ja eigentlich von Anfang an als die Must-Have-Karte bewiesen. Spielbar waren die Karten erstmals bei der Europameisterschaft und da hat man schon gesehen, dass der erstklassige Fänger praktisch ja in fast allen Decks eigentlich auch gleich Anwendung findet. Auch wenn man sich so umhört und herumfragt, dann ist der erstklassige Fänger immer praktisch die Karte, die genannt wird, die man auf jeden Fall äh, ja, aus diesem Set hier herausbekommen soll. Doch ich persönlich habe ein riesengroßes Problem mit diesem erstklassigen Fänger, denn in ungefähr zwei Wochen kommt schon das nächste Set, Twilight Masquerade. Und ja, bis heute habe ich noch nicht einen einzigen von diesen erstklassigen Fängen gesehen. Und ich habe jetzt beschlossen, es ist Zeit, das zu ändern. Und dafür haben wir hier heute ein weiteres Display von Gewalt in der Zeit, das wir heute aufmachen werden, auf der Suche nach dem erstklassigen Fänger. Ja, und mit ganz viel Glück haben wir ihn sogar drin. Die Chance ist natürlich recht groß, dass wir ihn heute dann trotzdem wieder nicht rausbekommen werden. Aber ja, dann bin ich einfach traurig und werde mir den irgendwie anders besorgen. Also wünscht mir Glück, vielleicht fehlen euch ja auch nur noch ein oder zwei Karten aus diesem Set. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht ziehen wir auch eine davon hier heute raus. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir einfach mal rein und hoffen auf das Beste. Ja, die meisten von euch werden ja eh wissen, wie so ein Display aussieht. Ich zeige es nur mal kurz ein bisschen herum, vielleicht wenn die Kamera auch mitspielt mit dem Fokus. Ähm, ja, scheint nichts so aus. Das ist auf jeden Fall die Seitenansicht. Hier oben haben wir dann auch noch ein Eisenblatt. Uh, ja, hier einmal Eisenhaupt und wenn wir das dann auspacken, dann können wir das auch noch schön hübsch aufstellen. Praktisch eben so, als würde man das ganze Ding ausstellen. Ein Display eben. Und so sieht das Ganze dann aus. Wunderbar, hier die Booster mit unserem Eisenblatt, das uns natürlich oben drüber zusieht. Und ja, dann brauche ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern wir geben wir uns einfach auf die Suche nach dem erstklassigen Fänger. Und wir starten dazu hier mit dem ersten Booster, das äh, Walking Wake. Wie heißt es auf Deutsch? Ich vergesse den Namen. Ups, jedes Mal. Ähm, wie heißt das jetzt eigentlich? Walking Wake? Windewoge. Windewoge ist der deutsche Name. Der, ja, den vergesse ich dauernd, weil der so wenig in meinem Gedächtnis bleibt. Keine Ahnung, der hat irgendwie nicht wirklich irgendwie was Besonderes, was ich mir gut merken kann. Äh, ja, Vollmetalllabor, sehr, sehr cool. Erinnert mich natürlich auch gleich an ähm, ja, das kommende Set, denn da haben wir äh, auch natürlich wieder einen Haufen coole neue Karten und eine davon, oh, ein Eisenhaupt DX, das ist natürlich ein sehr guter Start in dieses Display rein. Der erste Hit gleich hier mit dem Eisenhaupt DX. Uh, wenn ich es dann auch noch in die Hülle reinbekomme. Sehr, sehr gute Erweiterung für mich, denn ich spiele ja im Moment ein, uh, ja, ein Deck mit Eisenhaupt EX und Eisenhand und Miraidon und was nicht so alles dazugehört. Uh, ja, wie dem auch sei, im neuen uh, Set, was dann kommt, gibt es eine Karte, den Jamming Tower. Das heißt, ich nehme an, auf Deutsch würde dann übersetzt werden mit irgendwas in die Richtung von uh, Störsender oder ja, irgendwie Störturm. Uh, ja, ich glaube Störsender, weil das einfach natürlicher klingt auf Deutsch. Aber der ist uh, recht nützlich und ich habe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann uh, deaktiviert diese Stadionkarte, der Störturm oder wie auch immer dann heißen wird, uh, alle Ausrüstungen. Und das ist, ja, ich sag mal, durchaus eine Karte, die gefährlich werden könnte. Uh, deswegen freue ich, freu ich mich natürlich auch drauf, wenn dann das neue Set gleich kommt, weil es hier dann wieder einen ganzen Haufen Karten gibt, die man natürlich sich auch holen kann. Äh, ja, was haben wir hier dann noch? Ein Flatterhaar. Wir haben natürlich auch noch hier aus Gewalt in der Zeit, gibt es natürlich auch noch immer irrsinnig viele Karten, die mir fehlen. Ganz besonders natürlich wie immer bei den ganzen Artware Karten. Äh, ja, die Standardkarten, die kriegt man ja relativ schnell zusammen. Das ist überhaupt kein Problem, aber bei den Artware Karten Gerade so wenige äh, wie ja da immer dann rauskommen, das dauert dann schon eine ganze Weile, bis man hier äh, ja, auch den entsprechend alle zusammen hat. Also ohne Tauschen oder Einzeln kaufen geht das dann praktisch fast gar nicht, außer man kauft sich wirklich absurd viel zum Auspacken. Äh, ja, schauen wir mal, auch, was da dahinter ist. Ein Dummy-Miesel, okay, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, und damit sind wir auch schon, ich glaube, das dürfte jetzt das vierte Booster sein mit Eisenblatt. 
Dummy Measel ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Pokémon, das Nemila in ihrem Team hat. Das heißt, ah ja, einer von den Charakteren aus dem Videospiel. Ähm, ja, da gibt es dann sicher auch noch einiges, was mir dazu einfällt. Denn in dem Team ist ja auch noch dann drin ein Pabomamo. Und natürlich auch abhängig davon, was man als Starter-Pokémon wählt, dann eine, ja, eben eins von den anderen dreien. Ähm, Handtrimmer, auch eine sehr witzige Karte, besonders wenn man gegen Stoldex spielt, kann man sicher einiges damit an Schaden anrichten. Hier haben wir ein Dusselgur und dahinter haben wir einen Eisenkrieger. Ja, und weiter geht's mit Furienblitz. Auch davon habe ich noch nicht allzu viele. Gerade auch äh, alles, was eben, wie gesagt, in die Richtung von den Artware-Karten und sonst was geht. Da fehlen wir natürlich noch sehr viel. Das heißt, auch da haben wir mit diesem Display natürlich noch die Chance, möglichst viel hier rauszuholen. Aber wie gesagt, die oberste Priorität für mich im Moment ist natürlich der erstklassige Fänger. Ähm, ja, oder generell ace karten Davon habe ich jetzt noch nicht so viele. Ich glaube, ich habe jetzt in Summe schon dreimal den Meisterball. Ähm, ja, aber der... Oh, da haben wir die erste Adria-Karte des Tages. Ein Chillerbell und... Uh, sogar eine sehr, sehr nützliche Karte, die man auch in Lugia Decks ja sehr gut brauchen kann durch den Angriff hier, Spezialrolle, dass man für jede Spezialenergie extra Schaden dann noch macht. Dahinter haben wir ein Koraidon. Ja, uh, ein sehr, sehr nützlicher Hit auf jeden Fall. Auch gleich der erste Artra Hit für heute. Uh, da im Hintergrund, hoffentlich sieht man das auch halbwegs, wenn der Fokus dann was macht. Da ist ein kleiner Spanner, der da beim Fenster reinschaut. Ja, nur mal so angemerkt, es gibt auf sehr vielen Karten irgendwelche kleine Details, wo man sich dann denkt, hm, irgendwie passt da was nicht so ganz. Äh, ja, was mir da jetzt natürlich sofort in den Sinn kommt, ist die Nebula-Karte. Ich glaube eh auch sogar aus diesem Set hier, wo auch ein Gänger drauf zu sehen ist und ja, ich sag mal, mit einer äußerst fragwürdigen Positionierung der Zunge von Gengar. Äh, ja, alle, die die Karte kennen, die wissen, was ich jetzt meine. Dicke Freunde Knusp, auch immer sehr, sehr nützlich. Habe ich eh auch schon einige davon. Hier ein Eneko, ein Noctu auf unserem River Slot. Dahinter haben wir ein Motineva. Und unsere seltene Karte ist ein Senlong. Äh, Senlong haben wir auch schon letztens irgendwann mal die Artware karte davon gesehen bekommen, rausgeholt aus unseren Boostern, die wir hier so öffnen. Ja, und was kriegen wir jetzt? Eine Finsternisenergie. Dann haben wir ein Monozyto, ein Eneko, ein Elektek, Beherber, ein, noch ein Wolverock, okay, ein Delfinator, ein Brüllschweif, Schlickter, Makago, und ein Miraidon, also auch hier ganz reguläre Karten drin. Äh, was natürlich auch im kommenden Set dabei sein wird, sind äh, generell komplett neu das erste Mal Ogapon. Das ist ja, ähm, ja das legendäre, mythische, wie auch immer, Pokémon äh, aus dem DLC, aus der Kitakami-Provinz, Region, wie auch immer. Ähm, und davon gibt es dann auch gleich die unterschiedlichen Versionen, alles auch natürlich Pokémon EX, je nachdem, welche Maske man ja, dem Pokémon hier dann aufsetzen möchte oder welche Maske es dann tragen würde. Das heißt natürlich auch dann die entsprechenden Typen unterschiedlich und man kann das, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ähm, ja, durchwechseln. Es gibt dann auch eine, ähm, uh, Schlicktri EX, nice, der nächste EX-Hit. Ähm, es gibt dann natürlich auch eine, eine Stadionkarte, die eben dieser, dieser Festivalplatz ist, wo im Spiel ja im DLC dann diese kleine Feier stattfindet. Und da gibt es einige Karten, die in Kombination mit diesem Festivalplatz, ja ich sag mal durchaus, potenzielle interessante Abläufe dann mit sich ziehen können. Ähm, ja, das heißt, da zahlt es sich bestimmt auch aus, ein bisschen näher reinzuschauen, was man damit vielleicht so alles anstellen könnte. Ähm, ja, ansonsten, es gibt auch noch ein, eine durchaus interessante Karte, das Dragapult, was dann rauskommen wird. Ähm, ja, das ist in, in, in Japan, ist es ja schon verfügbar und da ist es auch schon, oh, Koraidon EX, der nächste EX-Hit hier. Äh, Koraidon EX 
im ja, vom Typ Drache hier. Äh, erstmalig natürlich in gewaltener Zeit, davor war es ja immer Typ Kampf. Uh, ja, wie gesagt, in, in Japan ist dieses Dagger Pult EX schon sehr uh, ja, erfolgreich bei den uh, ersten Turnieren, die es so gibt, wo es dabei ist. Das heißt, da bin ich schon gespannt, wie sich das Ganze dann hier auswirkt und uh, ja, was dann so alles dagegen auch getan wird. Hier haben wir ein Roselia, ein Wommel, ein Rotomorph, schweres Staffelholz, das ist auch immer gut, ein Eisenkrieger. Ein Sandfell, Sesokets, dann haben wir ein Arbok und noch ein Makago. Ja, und neben dem Dragapult und Ogapon gibt es dann auch, äh, ja, wie auch schon vorhin erwähnt, den äh, Stemming Tower, den, weiß nicht, Störsender oder wie er dann auch immer heißen wird. Und äh, den haben wir eh schon erwähnt. Und dann gibt es auch noch ein neues Despota EX. Uh, ja, Des uh, beziehungsweise nicht Despota EX, sondern Eisendorn EX. Das heißt, das Zukunft Despota. Um, ja, das wird auch durchaus interessant sein, weil es uh, ja, eine spannende Fähigkeit hat, mit der man Fähigkeiten von Pokémon abdrehen kann. Das heißt, ähnlich wie der Schneegipfelpfad, nur eben als Fähigkeit von diesem Eisendorn EX. Und ich glaube, es zählt auch nur, wenn es in der aktiven Position ist. Ja, und das, äh, davon ausgenommen sind, glaube ich, auch äh, Pokémon aus der Zukunft. Das heißt, man kann es sehr wohl dann selber auch spielen in Kombination mit Eisenhaupt EX und sich so dann auch noch natürlich stärker machen. Das heißt, da sind dann bestimmt auch einige äh, ja, interessante Kombinationen möglich, was man damit so alles potenziell anstellen kann. Ähm, also durch und durch gibt es wieder sehr, sehr viele Karten im neuen Set, das dann kommen wird, die potenziell auch durchaus spannend sein können. Äh, ja, Elfun hier leider auch wieder nichts drin. Von unserem erstklassigen Fänger haben wir bisher noch nichts gesehen, noch keine Spur davon. Ähm, auch von keiner anderen ace karte von keiner anderen Ass-Klasse Trainerkarte. Aber wir haben noch einen Riesenhaufen Booster und das ändert sich bestimmt noch. Oder ich hoffe mal. So, hier haben wir ein Mabula, dann eine Nebelschleierenergie. Ein Sandfell, auch davon gibt es äh, ein äh, Sandfell EX, schon damals mit ähm, Paradox Rift rausgekommen. Auch das in Kombination mit Furienblitz habe ich schon, uh, der nächste Hit, ein Eisenblatt EX. Und auch das ist natürlich eine sehr, sehr nützliche Karte, besonders äh, gut zu nutzen eben in solchen Decks, wie ich es habe. Das Zukunftsdeck mit Eisenhaupt und äh, ja, Eisenkrieger, Eisen nicht aus dem Krieger wirst, Eisenhand und natürlich dem Miraidons. Da kann man sehr, sehr gut sich dann einen kleinen Joker rausholen gegen Glurak. Aber es war ja auch zu finden im, äh, ich glaube, das war das zweitplatzierte Deck der Europameisterschaft. Ein äh, Kiratina Vista Deck, wo natürlich auch Eisenblatt dann drinnen war, um sich natürlich noch diesen einen kleinen Extraschlag gegen ein Glurak Deck erlauben zu können, äh, ja, um hier einen Konter zu haben. Hier haben wir einen Wehaber, einen Golgantes, einen Shaimin, Fostelka, ein Tohaido, dann haben wir nochmal einen Lektek und ein Donnersichel. Äh, ja, was natürlich, weil ich gerade das Donnersichel hier sehe, auch ganz nett wäre, wäre die, äh, diese ace karte der Vergangenheit. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Es ist diese komische Vergangenheitstrommel, nenne ich sie jetzt mal. Uh, ja, wenn wir die ziehen, dann kann man natürlich dann auch anfangen, damit ein Deck zu bauen. Ich behaupte mal, alle anderen Karten, die man dafür brauchen würde, hätte ich bereits irgendwo vorhanden. Uh, ja, dann haben wir Zytomega, eine Nebelschleierenergie, ein Kronjuwild, ein Meditier, dann haben wir ein Eisenrad und die letzte Karte in diesem Booster ist ein Impergator. Uh, ja. Eine Karte, die auf den ersten Blick vielleicht cooler wirkt, als sie dann eigentlich tatsächlich nützlich ist. Ähm, war auch eine der vier Karten, die es dann ja als Promo-Version während den Pre-Releases gegeben hat, in den Build and Battle Kits. Äh, ja. Aber das spielt auch keine Rolle, denn Impregator ist ja leider nicht so gut. Hier haben wir ein Raichu, ein Victini, 
ein Bronzel, dann wieder ein Tohaido, hier ein Metagross, auch ein sehr cooles Pokémon, besonders die Vorentwicklung davon. Ähm, ja, Metang, die kann man ja praktisch sehr, sehr nützlich verwenden in einem Dialga-Deck. Ähm, was haben wir hier? Den gefährlichen Dschungel. Auch das ist eine coole Karte von der Idee her. Relikant, auch durch die Fähigkeit durchaus interessant, dass man Attacken von Vorentwicklungen weiterverwenden kann. Äh, Habe ich bisher noch nicht allzu oft in Verwendung gesehen, beziehungsweise eigentlich in echt noch gar nicht. Und dann habe ich schon ein paar Decks gesehen, die es verwenden. Darunter, ähm, wie heißt das eine Pokémon? Mitsunda ist die zweite Form davon. Und Flamio ist das erste Pokémon. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie die dritte Stufe heißt. Auf jeden Fall in dem Deck habe ich ein Relikant mit dieser Fähigkeit hier drinnen gesehen. Äh, das ist die Karte, die für, ich glaube, für 240 angreifen kann. Aber der Angriff halt viel kostet und der kann natürlich reduziert werden. Ah, hier haben wir einen Beherber, dann ein Eneko und die seltene Karte hier ist ein, nochmal ein Relikant, okay? Ähm, leider die reguläre Version und nicht die Artware-Version von Relikant, weil die sieht dann eigentlich schon ziemlich nice aus. So, was haben wir als nächstes? Wir haben eine Kampfenergie. Dann haben wir einen Kanivana, ein Rettan, ein Cellast, ein Pfiffchen, Cyphermaniacs Dekodierung. Auch ähm, ja, durchaus coole Karte, einfach nur durch die Deckmanipulation, das ist immer recht nützlich. Hier haben wir einen Mythodos, dann haben wir einen Pikachu und ein Windewoge EX und da haben wir auch schon das Pokémon, dessen Namen ich jedes Mal aufs Neue vergesse, Windewoge EX und ich glaube, das könnte sogar sein, dass das das Erste ist, was wir davon hier sogar in die Finger bekommen. Für heute ist es jedenfalls das fünfte Pokémon EX, das wir hier rausgezogen haben bisher. Äh, ja, spannend. Mal schauen, mit was es jetzt dann als nächstes weitergeht. Im Idealfall bekommen wir ja auch noch dann ein paar Artware-Karten raus, weil das eine Chillabell alleine ist ja, ja fast schon einsam, würde ich fast sagen. Hier haben wir ein Plaudergeil. Auch davon gibt es eine sehr coole Artware-Version, wo, ja, ich sag mal, die auf so Wäscheleinen alle aufgelistet sind, aber halt äh, in, der, in der richtigen Anordnung, dass die Positionen der Plaudergeils äh, eine ja, die die Pokécenter Musik ergeben. Hier haben wir ein Senlong. So, äh, das nächste Booster mit Eisenhaupt vorne drauf. Und ich würde mal behaupten, wir haben gefühlt jetzt ungefähr die Hälfte schon durch. Das heißt, äh, ja, die Hälfte ungefähr durch und davon sechs Hits bisher rausbekommen. Ich hoffe mal, dass wir die 10 marke noch übersteigen werden, aber das sollte nicht allzu schwierig sein. Hier haben wir einen Tyrokrok, ein Schlobleck, ein Galoppa, ein Belektro, hier haben wir ein Pampros, ein Azumarill, dann haben wir einen Dumisel und ein, nochmal ein Impergator. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier einmal Furienblitz EX, beziehungsweise Furienblitz einfach nur als Illustration für dieses Booster. Furienblitz EX natürlich sehr interessante Karte, die, äh, mit der man ja angreifen kann und für Karten, die man abwirft, dann, also für Energiekarten, die man dann aus dem Spiel auf der eigenen Seite abwirft, äh, ja, 70 Schaden zufügen. Äh, durchaus interessante Kombinationen, die da möglich sind. Wie eben vorhin schon erwähnt, mit dem Sunfell EX, das ja auch bei, äh, ich sag mal, bei Punkterückstand in der Lage ist, sich Energie noch wieder zurückzuholen. Das heißt, man kann sich da praktisch selber durchspeisen. So, was haben wir hier? Ein Eisendorn, die noch kleine Version. Weil, wie gesagt, wir bekommen ja bald eine größere. So, und weiter geht's mit einer Metallenergie. Dann haben wir einen Schlickter, ein Arbok, ein Samurzel, ein Kanimani, Galoppa, nochmal ein Belektro, ein Pampros, ein Bundleby, 
dann haben wir die nächste Artrare-Karte für heute. Ein Stalobor ja, in der Artrare-Version. Sehr, sehr cool. Die machen da gerade alle Pause in dem Bergwerk und es bekommt hier einen Keks, I guess. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls aus wie irgend so ein Keks oder ein kleines Brötchen von den anderen Bergarbeitern. Uh, ja, sehr coole Karte. Was haben wir noch dahinter? Ein Flatterhaar. Also hier auch, ähm, ich will nicht sagen nichts Besonderes, weil Flatterhaar durch die Fähigkeit schon durchaus seinen Nutzen hat. Aber Flatterhaar selber haben wir schon so oft und ja, deswegen nichts Besonderes mehr für uns. Ja, so, als nächstes geht es hier weiter mit dem Eisenblattbooster. Und wir starten hier rein mit einer Finsternisenergie. Dann haben wir auch schon das Metang. Vorhin habe ich es kurz erwähnt. Metang sehr nützlich durch die Fähigkeit, dass man aus dem Deck Metallkarten raussuchen kann. Hat ja auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, ob das letzte Woche war oder äh, letztes Wochenende, da hat ein äh, Dialga-Deck bei einem Regionalturnier gewonnen. Ich glaube, es war Florida, also in Florida. Das heißt, das dürfte dann Miami wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, irgendwo in der Region auf jeden Fall hat ein Dialga-Deck gewonnen und da waren natürlich diese Metangs mit dabei am Start, um sich Energien aus dem Deck dafür rauszuholen. Hier haben wir einen Schlupf und dann wieder ein Dominisel. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster hier. Einmal wieder Eisenhaupt. Und wir starten rein mit einer Wasserenergie. Dann haben wir wieder ein Kanivana, ein Rettan, ein Cellast, dann wieder ein Pfiffchen, dicke Freunde Knusp, okay, nehme ich auch immer gerne wieder, ein Zerora, ein Tohaido, ein Voldi, dann haben wir ein Wolverock und noch ein Dummimiesel. Ja, ähm, dann haben wir wieder ein Windeburger Booster. So langsam wird es doch recht knapp, sage ich mal. Allzu viele Booster bleiben jetzt dann nicht mehr übrig. Und bisher haben wir noch keine ace karten gesehen. Ähm, ja, auch noch keine anderen besonderen Karten. Bisher waren sie eigentlich nur reguläre Pokémon EX und Art Rare karten Das heißt, wir haben noch keine, keine Full Art Trainer Karten, noch keine Hyper Rares, also die Gold Karten fehlt uns alles noch. Das heißt, oh, äh, ja, ein bisschen aufregen muss man sich nur und da wird man auch schon dafür, ähm, ich will nicht sagen belohnt, aber da haben wir auf jeden Fall schon unsere erste ace karte des Tages. Der Maximalgürtel für extra 50 Schaden an aktiven Pokémon EX des Gegners. Sehr cool natürlich, äh, findet auch besonders Anwendung in glurak decks einfach nur, weil man ja noch am Anfang vielleicht etwas schwächer unterwegs ist, bis dieser ähm, ja, ich sag mal, der Preisnachteil zu wirken beginnt und dadurch kann man sich natürlich mit diesen extra 50 Schaden eigentlich zu jedem Zeitpunkt eben diesen kleinen Vorsprung noch extra rausholen und sich dann die Chaos sichern. Dahinter haben wir noch einen Waggon und ein Melmetall. Äh, ja, also der Maximalgürtel definitiv eine willkommene Erweiterung der Sammlung. Ähm, kann ich praktisch eigentlich hier sogar nach diesem Video, wenn ich fertig bin, in mein Glurak Deck reingeben. Der fehlt mir da eh noch. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Eisenhauptbooster. Das heißt, wir haben es jetzt bestätigt bekommen. Es sind äh, ace karten ist in diesem Display drin, Ass-Klasse Trainerkarten. Selbst wenn es nur diese eine war, wir haben auf jeden Fall wieder eine neue rausbekommen. Und das zahlt sich ja schon mal aus. Hier haben wir einen Magnaien, ein Mythodos, ein Alpollo. Dann nochmal den gefährlichen Dschungel, ein Infernopod, Delfinator, okay, gleich nochmal ein Thermopod dazu, ein Zeraora und ein Horeba. Und weil wir Delfinator jetzt schon das, ja, weiß nicht wie viel der Mal gesehen haben, da fällt mir wieder ein, dass ja im nächsten Set auch von Delfinator eine neue Pokémon X Version kommt die, ähm, ich sag auch, äh, durchaus interessant klingt. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt auswendig, was die Karte kann, aber ich habe irgendwas im Kopf von, äh, ich glaube, 240 Schaden für eine Wasserenergie. 
ähm, und das kann irgendwie nur entwickelt werden über eine Fähigkeit oder irgendwie sowas ähm, von, ja, von Normifin davor, dass da irgendwie eine Fähigkeit das braucht oder so. Ähm, ja, müsste ich mir noch genauer anschauen, was diese Karte dann tatsächlich alles kann oder nicht kann, aber kann man sich immer noch mal näher ansehen dann. Hier haben wir einen Akku und ein Koraidon. Ja, Koraidon haben wir eh schon einige Male gesehen. Und weiter geht's hier mit dem nächsten Eisenblatt Booster. So, wir starten rein mit einer Blitzenergie. Dann haben wir ein Meditier, ein Tortonator, ein Hut Hut, ein Tunnel, Elle Voltec. Okay, ich glaube, das sehen wir heute sogar zum ersten Mal. Ah ja, Energiekapsel aus der Zukunft ist auch nichts Neues für uns. Ein Riesenzahn, ein Kanimani, dahinter haben wir ein Pampros und die seltene Karte hier ist ein Elfun. Und auch das ist nichts Neues, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, ein Furienblitzbooster ist das nächste. So, und hier geht's los mit wieder einer Blitzenergie. Dann haben wir ein Merrill, ein Golbet, ein Pygraulon, Meltan, Riesenzahn wieder, ein Elekoro, dann Führung des Entdeckers, ein Chellas, diesmal Rivers, dann haben wir ein Flammiau und ein Fuegro EX. Und das ist genau die Karte, die ich vorhin gemeint habe, das Fuegro EX. Uh, ja, die Kosten von diesen Pokémon eingesetzten Attacken verringern sich für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners um einmal farblos. Das heißt 240 Schaden und natürlich die Angriffskosten, die ja sehr hoch sind durchaus, aber die kann man sich ja dadurch auch ähm, ja, reduzieren. Besonders wenn man es in Kombination spielt mit Karten, äh, die eben beispielsweise Pokémon auf die Bank zwingen, wie Erikas Einladung, wo man ja Pokémon, äh, Basis-Pokémon von der Hand des Gegners runterspielen kann, die dann zwar in die aktive Position wechseln, aber es ist eben ein Pokémon mehr auf der Bank dadurch. Äh, ja, sehr cool. Ist durchaus ein interessantes Ding. Und ja, wie gesagt, wenn man das in Kombination mit Relikan spielt, kann man ja auch, selbst wenn man nicht alle Energien angelegt hat, trotzdem zurückgreifen auf einige der Angriffe, die eben von den Pokémon darunter äh, ja auch gekannt werden. Und dann muss man nicht jedes Mal mit diesem Angriff angreifen. Äh, ja. So, was haben wir als nächstes? Eine Finsternisenergie. Da haben wir wieder ein Schlickter, ein Meltan, dann haben wir ein Samurzel, ein Kanimani, ein Metagross, ein Roserade, ein Stalobor. Ein ja, Mentorcross wieder, okay. Äh, Eisenkrieger, auch wieder Reverse. Und die seltene Karte hier in diesem Booster ist ein, ja, das ist wieder ein Eisenkrieger. Äh, ja, so sieht es in Reverse aus und so in Regulär. Das ist, ja, ein Zufall, sage ich mal, dass wir die hier beide auf einmal drin haben. Dann geht es weiter mit dem nächsten Eisenblatt Booster. Und wir haben eine Wasserenergie. Dann haben wir ein Pikachu, ein Nebolak, ein Pikraulon, dann gibt es einen Thermopod, einmal Riova, okay, ähm, ja, auch sehr cool, gibt es auch dann in der Full Art Version und ich glaube sogar in der Special Illustration Rare Version von dieser Karte auch. Äh, ja, wir haben halt hier die reguläre, dann haben wir ein kleines Wuffels. Dann haben wir ein Zytomega und die seltene Karte in diesem Booster ist ein Windewoge EX. Okay, das nächste, es verfolgt mich und diesmal haben wir die Full Art Version davon erwischt. Das heißt auch wieder hier im Hintergrund als Pokémon aus der Vergangenheit äh, dieses ja, Gesteinsschichtenmuster äh, aus diesen verschiedenen Erdlayer, weil es ist ja eben ja, aus der Vergangenheit, also praktisch ein Dino, den man hier ausgräbt. Sehr cool, Windeburg EX äh, nehme ich gerne, äh, lege ich zu den Artware Pokémon hier rüber und damit haben wir den nächsten Hit. Ja, und weiter geht es dann auch gleich mit dem nächsten Booster hier. Passend dazu gleich ein Furienblitz, ebenfalls ein Pokémon aus der Vergangenheit, äh, das wir noch nicht gesehen haben heute. 
und ich glaube auch nicht mehr sehen werden. Ja, genauso wie den erstklassigen Fänger. Ich glaube nicht, dass er heute noch hier drin sein wird in diesem Display, weil ja, sobald wir mit diesem Booster hier durch sind, gibt es dann nur noch vier weitere Booster für uns. Ähm, ja, hier haben wir ein Monte Carlo, dann haben wir ein Tirocroc und die seltene Karte in diesem Booster ist ein Jalopeno EX. Okay, und der nächste EX-Hit, das nächste Pokémon hier, äh, auch ein durchaus interessantes Pokémon, weil ja hier immer mit Verbrennung auch gearbeitet wird. Ähm, ja, ansonsten, es gibt es ja auch äh, in der regulären Version als Calopeno. Ich glaube, das hat aber dann nur relativ wenig Leben und nicht sonderlich viel, was man halt machen kann. Aber natürlich dann auch noch hier die extra Option der, ich glaube, das hat dann ähm, eine Feuerenergie, wenn die angelegt ist dann noch, dann kann es auch verbrennen oder irgendwie sowas. Aber ja, Calopeno. Ähm, komisches Pokémon. Finde ich. Komisches Pokémon. Einfach nur, weil, ja okay, warum? Es sind einfach so kleine Chili-Köpfe. Das fühlt sich etwas merkwürdig an, aber das, ja. Egal, lassen wir das. Uh, hier haben wir ein Hut-Hut. Dann ein Tunnel. Ein Fassasnob. Hier nochmal Reoba. Dann ein Infernopod. Ein Schneckmark. Okay, ich glaube, das ist das das Erste, das wir heute sehen. Ich weiß es nicht. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Hier haben wir ein Furnifras und dann haben wir Führung des Entdeckers in der Full Art Version. Der erste Full Art Trainer des heutigen Tages. Führung des Entdeckers, wunderbar natürlich für ein Deck aus der Vergangenheit, weil man damit ja sehr viele Vergangenheits-Pokémon oder generell Vergangenheitskarten in den Ablagestapel reinbekommt und sich somit seine Pokémon eben Donnersichel zum Beispiel und Koraidon äh, ja, stärker machen kann. Sehr, sehr coole Karte, sehr cooles Artwork hier. Und damit sind wir auch schon bei 3 von 0. Das heißt, das ist das dritt vorletzte Booster, wenn man so möchte. Hier ein Merrill gleich, dann ein Golbet, hier wieder ein Dummiesel, dann ein Snomnom. Auch davon hätte ich sehr, sehr gerne die Artware version Ein Brüllschweif, dann haben wir ein Zobiris, einmal Eisenkrieger wieder. Dann ein Bronzong und hier haben wir Zytomega als, ah ja, als unsere nächste Artware-Karte. Zytomega hier im Hintergrund natürlich auch die Vorentwicklungen, wie die da alle am Strand bzw. im Wasser ein bisschen sich entspannen, rumchillen. Sehr, sehr cool. Äh, schauen wir noch, was wir dahinter haben. Ein ja, Elfun wieder, das ist nichts Neues für uns. Zytomega aber, wie gesagt, sehr coole Karte. Ich finde, das Artwork schaut einfach ziemlich, ziemlich nice aus. Ähm, ja, kommt natürlich gleich zu unseren restlichen Artworks hier, zu den Artware-Karten. Und damit haben wir auch schon das vorletzte Booster hier, ein weiteres Windeburger-Booster. Und wir starten rein mit einer Pflanzenenergie und haben passend dazu gleich ein Planas. Dann haben wir ein Pico Chiller, ein Wuffels. Ein Flammiau, dann ein Eisenhand, einmal Jens Überzeugung, auch davon gibt es eine sehr coole Artware-Karte, beziehungsweise eine Full Art karte Hier ein Tangolist, ein Nebulak auf unserem Reverse-Slot, gefolgt von einem Sichlor und die seltene Karte in diesem Booster ist ein Koraidon. Yep, auch hier wieder leider kein Hit drin, kein erstklassiger Fänger. Und damit sind wir auch beim letzten Booster schon aus diesem Display. Also die Schachtel ist jetzt leer. Das letzte äh, Booster für heute wieder mit Eisenhaupt. Das heißt, unsere letzte Chance hier noch den erstklassigen Fänger rauszubekommen. Es wird auf jeden Fall knapp. Äh, ja, wir starten rein mit einer Kampfenergie. Dann haben wir ein Sedokitz, ein Dusselgur. Hier haben wir ein Tanzer, ein Flunkiefer, ein Caldeo, dann haben wir ein Maruda, ein Chillabell in der regulären Version. Die Artware version haben wir ja vorhin schon rausgezogen. Dann haben wir ein Shaman auf unserem, ja, dem Reverse Slot 1. Das heißt, dahinter haben wir dann noch ein Tengulist auf unserem Reverse Slot 2. Und die seltene Karte, die letzte Karte aus diesem Display 
Ist es der erstklassige Fänger? Ja oder nein? Nein, es ist ein Melmetall. Das heißt auch kein schöner Hit mehr zum Abschluss. Wir haben aber trotzdem hier einen Riesenhaufen Pokémon EX rausgezogen. Eisenhaupt, Schlicktrick, Koraidon, Windewoge, Eisenblatt, Fuegro und Halopeno. Hier alles als Pokémon EX. Dazu natürlich auch noch Windewoge EX in der Ah ja, die Full Art Version, Zytomega, Chillabell und Stalobor in den Adra Versionen, Führung des Entdeckers in der Full Art Trainerkarte und der Maximalgürtel als unsere Ace Karte, die wir hier aus diesem Display rausgezogen haben. Ah ja, alles in allem eine große Menge an Hits, aber leider kein erstklassiger Fänger mehr hier für uns dabei gewesen. So knapp waren wir dran heute. Wir haben zwar eine Ass-Klasse Trainerkarte gefunden, eine ace karte Es ist der Maximalgürtel, leider nicht der erstklassige Fänger. Das bedeutet natürlich, dass ich mich jetzt natürlich irgendwie ja, weiter auf die Suche begeben muss. Und was das bedeutet ist, ja, am Ende des Tages, ich werde es mir wahrscheinlich einfach die Karte irgendwo einzeln kaufen. Und das mache ich in der Regel über Card Market. Äh, falls das wer von euch kennt, dann wisst ihr eher Bescheid, was auch immer dann die billigste Sprache ist. Das heißt, ich nehme an, es wird vermutlich Französisch sein. Ähm, das ist, ja, sage ich mal, oft so der Fall, dass die etwas günstiger sind als auf Englisch oder Deutsch. Und damit ist vorerst eigentlich auch schon wieder mal alles gesagt. In ungefähr zwei Wochen kommt dann das neue Set, Twilight Masquerade. Das heißt, da gibt es dann wieder einiges, was wir hier aufmachen werden. Bis dahin werde ich im Hintergrund auch noch an anderen Dingen arbeiten. Das heißt, die kommen dann auch noch irgendwann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.